Hello everyone! Kumusta? Kumusta gadita kakailian, kakabagyan, kakabsat, gagayam, ambit, ambot, uncles, kin aunties. Narito na naman ang aking isang video tungkol sa pagkuha ng police clearance dito sa Jeddah. Huwag niyo sana pong kalimutang mag-subscribe dito para po sa aking goal na maging YouTube partner. Sana po huwag po kayong magsawang tangkilikin ang aking channel at panoorin ang aking mga videos. Don't forget to subscribe, like, and share my videos here in my channel. Paano nga ba kumukuha ng police clearance dito sa Jeddah? Kung magre-research kayo sa website, is merong mga steps and procedures kung ano yung mga gagawin natin para makakuha ng police clearance. Ito pong video na to is ipapakita ko po step by step kung ano yung mga ginawa ko para makakuha ng police clearance. So panoorin nyo itong video na to para mabigyan kayo ng informasyon at mas mapadali pa ang inyong pagproseso at paglakad ng inyong police clearance kung ano man yung purpose niyan. Ang una po natin gagawin para sa police clearance ay mag-apply po doon sa Philippine Consulate ng endorsement letter. Meron po kayong pwedeng i-download na form under doon sa Philippine Consulate para fill outan yung mga informations na yon bago kayo pumunta sa Philippine Consulate to ask for endorsement letter. Mag-photocopy na rin po kayo ng inyong passport at yung inyong ikama. Yun po yung mga kailangan dalhin ninyo pag pumunta po kayo doon sa Philippine Consulate para mag-request ng endorsement letter. Kasama din po doon is yung pagbayad ninyo ng 100 Saudi Rials. Ilang araw bago makuha itong endorsement letter galing sa Philippine Consulate, pag regular schedule po is 4 days. Pwede rin yung ipa-expedite yung mga documents or yung endorsement letter na yon in one day or the following day pwede yung kunin basta magbayad lang po kayo ng 40 SAR. At kung magpapa-expedite po kayo, siguraduhin po ninyo na ilalakad nyo ng, ng umaga. Pagkatapos po ng apat na araw, balikan ninyo po yung endorsement letter. Maglalagay po sila doon sa resibo ninyo kung anong oras. Usual po na oras na linalagay po nila is 4 to 5 p.m. po ninyo pwedeng i-claim yung endorsement letter. Pag nakuha na po natin yung endorsement letter mula doon sa Philippine Consulate, dalhin na po natin yung endorsement letter doon sa Ministry of Foreign Affairs. Before po tayo pumasok doon sa Ministry of Foreign Affairs, kailangan po natin bayaran yung stamping. Doon po sa may tapat ng Ministry of Foreign Affairs, meron po kayong makikitang mga opisina kung saan pwede po kayong magbayad. Piliin po ninyo kung saan po kayong magbabayad. Meron pong mga naniningil ng 40 Saudi Rials or 50 Saudi Rials. Pero po yung ibibigay po nilang papel is 30 SAR, yung amount na binayaran nyo for stamping. Pag nabayaran nyo na po ang stamping fee, dalhin na po ninyo ang endorsement letter at ang inyong resibo doon sa Ministry of Foreign Affairs. Doon po sa entrance, left side doon sa female section, kailangan po ninyo isurrender ang inyong mga electronic gadgets at magpa-inspect ng bags. Pag nasa loob na po kayo ng Ministry of Foreign Affairs, kailangan po kumuha ng number bago po pumunta doon sa teller or counter. Magaantay lang po kayo around 5 to 10 minutes para po maproseso yung stamp para doon sa inyong endorsement letter. After po doon sa Ministry of Foreign Affairs para doon sa stamping, pumunta na po tayo sa police station. recommended nila doon sa Ministry of Foreign Affairs is yun sa may King Khalid Road. Pag pumunta na kayo doon sa police station para isumite ang inyong endorsement letter, bibigyan nila kayo ng schedule para po sa fingerprinting. Schedule po na ibibigay po nila is around 8 to 10 days after nyo pong mag-file ng endorsement letter. Yung kukunin nyo pong police clearance, libre na po yun. Wala po kayong babayaran doon. Okay, so bale, bumalik na kami dito sa may police station, dito sa King Khalid Road, para makuha yung aming police clearance. So, ito yung itsura niya, yung magiging itsura ng police clearance. 
So after natin makuha yung police clearance, after mga 8 days po namin inantay, pero usually meron din yung mga iba, after 10 days nila makukuha yung police clearance. After nating makuha yung police clearance is pupunta na doon sa uh, Ministry of Foreign Affairs para po uh, maipa-stamping ulit natin yung ating police clearance. Bali pala, bago kayo pumasok dun sa Ministry of Foreign Affairs, kailangan magbayad muna ng stamping fee dito sa may labasan ng Ministry of Foreign Affairs. So, maniningal sila per document ng 40 Saudi Rials. Tapos... Marami ba nga dyan, si Raulo? Opo. Marami nila makapira. Kala nila yung Pilipino, marami pera. Ay. Wala nga, namumulubi na kami, kuya. Pabalik-balik na. Ganyan talaga, ganap process. Oo nga po eh. So, bale meron silang resibo dito na binibigay pag nagbayad tapos bago pumunta sa Ministry of Foreign Affairs. So, para dun sa stamping fee yun. Actually, yung sa resibo is uh, 30 SAR ang nakalagay. Tapos parang yung ano nila dito may 10, 10 Saudi Rials na nakukuha. So, tignan nyo na lang na yung mga pupuntahan yung pagbabayaran eh, hindi sila mag-overcharge. So, ito yung pinakamura na na nakita namin at napuntahan para magbayad doon sa stamping para sa min So, pwede po kayong makipagtawaran doon sa mga, mga stalls doon sa may labas ng Ministry of Foreign Affairs. Kasi tatanungin yun at tatanungin din naman kayo kung nagbayad kayo ng fee. So, dito yung female section ng MFA. Bago tayo pumasok, kailangan i- I-deposit lahat yung mga electronic gadget, hindi rin pwede yung cellphone. So after na pumunta ulit tayo doon, tapos uh, matapos ma-stamp po yung ating police clearance, ang na po nating mamili ng isang translation uh, office wherein accredited siya ng Chamber of Commerce. Okay, so natapos na rin kami dun sa Ministry of Foreign Affairs para doon sa stamping ulit ng police, police clearance. After nung stamping ng police clearance, papunta na kami doon sa kung saan nagta-translate sila. So needed yung translation. Tapos another bayad na naman po yun sa pagta-translate. So dito kay Kuya, sabi niya 50 Saudi Rials na lang daw ang bayad. Tapos iba na naman yung pamasahe papunta rito. Okay, so see you. Meron kaming kinontratang driver para pumunta doon sa area ng mga nagta-translate. Yung translation niya, ang binayaran po namin is 50 SAR. Ang mga nabasa ko sa vlogs is nagre-range yung translation fee from 75 to 120. After po namin magpa-translate is pumunta pa kami sa Chamber of Commerce doon sa may balad para magpalagay ng seal. So, meron pa kaming binayaran na 25 SAR doon. Pero ang sabi nung driver na kinontrata namin is, meron man or wala daw, wa walang seal, okay lang naman daw yon Pero panigurado, pumunta na rin kami sa Chamber of Commerce para magpasil. Siguro pag tignan nyo po doon sa listahan nung accredited by Chamber of Commerce na mag-translate, Siguro hindi nyo na kailangang dumaan doon sa may Chamber of Commerce para magpasil. After po doon sa Chamber of Commerce para doon sa seal nila na yun, is pumunta na kami sa Philippine Consulate para po doon sa authentication ng documents. Andito po kami sa Philippine Consulate para po magpa-authenticate ng mga documents. So, 100 po yun. Tapos, after 4 days, babalikan po para i-claim ulit yung police clearance na authenticated na po ng Philippine Consulate. So, yun na po yun. So, babalik ulit kami ng Sunday ng 4 to 5 p.m. para makuha po yung aming police clearance na duly accomplished na po. Yun na po yung final na gagawin natin para magkaroon ng police clearance. So, bali, yun po yung mga lahat-lahat ng mga pinuntahan namin at kung paano namin trinases yung aming police clearance. So, lahat po ng mga nagastos is mag-range din po siya ng 500 to 
600 sorry lahat-lahat ng expenditures para lang po dyan sa police clearance na yan. Sana po meron po kayong natutunan dito sa aking video na to at sana po ay mas mapadali pa ang inyong pag-process ng inyong police clearance. Huwag niyo sana pong kalimutang mag-subscribe dito para po sa aking goal na maging YouTube partner. Sana po huwag po kayong magsawang tangkilikin ang aking channel at panoorin ang aking mga videos. Don't forget to subscribe, like, and share my videos here in my channel. Thank you very much. Bye!